குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம டென்த்து ஸ்டாண்டர்டில் முதல் பாடமான இயக்க விதிகளில் இருக்கக்கூடிய உயர் சிந்தனைக்கான வினாவில் ரெண்டாவது வினாவை பற்றி பார்க்க போகிறோம் சரியா இந்த ரெண்டாவது வினாவில் முதல் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத முத பாருங்கள் கன உந்து ஒன் ஒன்றும் இரு சக்கன வாகனம் ஒன்றும் சம இயக்க ஆற்றலுடன் பயணிக்கின்றன சரியா முதல் முக்கியமான விஷயம் வந்து சம இயக்க ஆற்றல் முக்கியமான வேர்டு இது இந்த கன உந்துங்கிறத நான் ட்ரக்குன்னு இங்கே எடுத்துக்கிறேன்ப்பா அதே மாதிரி இரு சக்கர வாகனம்ங்கிறத நான் பைக்குன்னு எடுத்துக்கிறேன் அப்போ அவங்க கொடுத்துருக்கிறதன் அடிப்படையில் இயக்க ஆற்றல் இயக்க ஆற்றல் எதனுடைய இயக்க ஆற்றல் கன உந்து இது எதுக்கு சமம் இயக்க ஆற்றல் இந்த கன உந்துங்கிறத நான் வந்து கேஇ வந்து டீன்னு எடுத்துக்கிறேன் ட்ரக்கு சரியா இஸ் ஈக்குவல் டு இயக்க ஆற்றல் இரு சக்கர வாகனம் இதுதான் முதல்ல கொடுத்துருக்குது கைனெட்டிக் எனர்ஜி பைக்கு சரிங்களா இப்போ இதில் இந்த இயக்க ஆற்றலுக்கான சமன்பாடு ஜென்ரல் ஃபார்முலா என்னன்னு பார்ப்போம் கைனெட்டிக் எனர்ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு ஹாஃப் எம் இன்ட்டு வி ஸ்கொயர்னு சொல்லுவாங்க இதை அடிப்படையாக வச்சுக்கிட்டு இந்த ஃபார்முலாவுக்கு நான் எழுதுகிறேன் ட்ரக்குக்குன்னு எழுதும் போது அரை இன்ட்டு எம்டி இன்ட்டு விடி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன வரும்னா அரை இன்ட்டு எம்பி விபி ஸ்கொயர் இந்த ரெண்டு பக்கமும் அரை பொதுவாக இருக்குது அட் கேன்சல் பண்ணிடலாம் அப்புறம் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எம்டி விடி ஸ்கொயர் எம்பி விபி ஸ்கொயர் ரைட்டா இதுக்கடுத்து கணக்குக்கு வாங்க இன்னும் மிச்சத்தை பார்ப்போம் அடுத்தது பாருங்கள் கன உந்தின் நிறையானது இரு சக்கர வாகனத்தின் நிறையை விட நான்கு மடங்கு அதிகம் சரியா ஏனில் அவைகளுக்கு இடையிலான உந்த வீதத்தை கணக்கிடுக அதாவது கன உந்தின் நிறை கன உந்தின் நிறைனா என்ன அர்த்தம் அதாவது அந்த ட்ரக்கோட நிறை இருக்கலப்பா அது இரு சக்கர வாகனத்தின் நிறையை விட நான்கு மடங்கு அதிகம் நாலு இன்ட்டு எம்பி இல்லைங்கதா இது அவங்க கொடுத்துருக்குது சரியா இப்போ இதை மேலே உள்ள சமன்பாட்டில் பிரதிடுங்க எம்டிக்கு பதிலாக என்ன பிரதிட போகிறோம் ஃபோர் இன்ட்டு எம்பி இன்ட்டு விடி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்பி விபி ஸ்கொயர் அப்போ என்பி எம்பி கேன்சல் ஆயிரும் இதிலேருந்து என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விடி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த ஃபோர் அங்கிட்டு போகுமா அப்போ என்னென்னு மாறுனா ஒன் பை ஃபோர் எம் சாரி ஒன் பை ஃபோர் விபி ஸ்கொயர் இந்த மொத்த சமன்பாடுகளுக்கும் நீங்கள் ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தீங்கன்னா ஸ்கொயர் ரூட்னால் இந்த மாதிரி எடுத்தீங்கன்னா விடி ஸ்கொயர் ஆனது விடியாக மாறும் இந்த ஒன் பை ஃபோர் ஆனது ஒன் பை டூவாக மாறும் விபி ஸ்கொயர் ஆனது விபியாக மாறும் நம்ம இப்போ கண்டுபிடிக்க வேண்டியது என்ன உந்தத்தினுடைய விகிதம் உந்த விகிதம் ஈக்குவல் டு இரு சக்கர வாகனத்தின் உந்தம் டிவைடட் பை கன உந்தின் உந்தம் உந்தம் அதுக்கான ஃபார்முலா என்ன முன்னாடியே இதை படிச்சுருப்பீங்க நான் திரும்ப ஒரு கிட்ட சொல்கிறேன் உந்தம்ங்கிறத பீன்னு சொல்லுவாங்க நிறையையும் திசை வேகத்தையும் பெருக்க கிடைப்பது அப்போ உந்த வீதம் இஸ் ஈக்குவல் டு இரு சக்கர வாகனத்தின் உந்தம் இரு சக்கர வாகனத்துக்கான உந்தம்னா என்னென்ன எழுதணும் அதனுடைய நிறை அதனுடைய திசை வேகம் அதனுடைய நிறை என்னதுப்பா எம்பி அதனுடைய திசை வேகம் என்னது விபி டிவைடட் பை கன உந்து கன உந்தினுடைய நிறை எவ்வளவு எம்டி அது விடி இப்போ எம்பி டிவைடட் பை விபி டிவைடட் பை எம்டியோட மதிப்பு எழுதுங்க ஃபோர் இன்ட்டு எம்பி விடியோட மதிப்பு எழுதுங்க ஒன் பை டூ வி 
பி எம்பி கேன்சல் ஆயிரும் விபி கேன்சல் ஆயிரும் இந்த டூ இதுவும் கேன்சல் ஆயிரும் மிச்சம் என்ன மட்டும் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் மேலே ஒன்று மட்டும் இருக்குது கீழே ரெண்டு மட்டும் இருக்குது ஸோ ஒன் இஸ் டு டூ அப்படிங்கிறதா அந்த உந்தங்களுடைய என்னதுப்பா விகிதமாக இருக்கும் தேங்க்யூ ஆல் ஆஃப் யூ